За сайхан хүмүүс гарсан уу? Өнөөдөр бидний хайртай цорын ганц Есүс Христ юм дахин амилсан баяр өдр байгаа. Тэгээ ялгуулсан өдрийн баярын мэдээг та бүхэнд өргөе. Бид бүтэн сайн болгон цуглахтаа өнгөрсөн өдрүүдэд мэдэрсэн мэдрэмж гоног зовлон баяр хөөр одоо юу гэдэг нь талархсан бол талархсан сэтгэл хүндлсэн бол хүндлэл магтаасан бол магтаала яг тэр чигээр нь тэгээ яг өөр өөр их юм бод байгаагаар энэ цуглардаг гэдэгт би үнэхээр итгэтгээ тэгээ ялгуулсан бурхандаа алдрыг өргөе за өнөөдөр миний ээлж би хэд хэдэн ойлголт өгдөг хуалцсан за бидний амьдарч байгаа нэг үнэхээр худал хуурмаг бодит бос зүйлэр дүүрэн байдаг хэдий ч бурхны өвгөө тогтоод болсон бидний явд энэ нь бол боломжгүй зүйл юм аа учир нь бурхан биднийг дэлхийн суурайс өмнө сонгоод бид нар хүн нэг бүр зориулсан стратег төрөлгөө бүр нэг нарийн бүр төлөвлөсөн байдаг гэдэгт би итгэдгээ бас та нар бас итгэдэг байх аа гэж би бодож байна за өнөөд эхний ойлголт бол бодит байдал бид нар амьдарч байгаа энэ дэлхийн ертөнц дээр итгэдэг ч вэ итгэдгүүч вэ эсвэл одоо бүхний танд мэдсэн танд мэдээгүүч вэ хүн нэг бүр өөр өөрийн тулгас тулгансан асуудал өөр өөрийн бэрхшээл зовлон баяр хөөр бүгдийг бүгд хуулаад явдаг те бид нэр амьдрч гэсэн тийм байдаг миний амьдрч мөн адил тийм байдаг одооч гэсэн тийм л байгаа энэ бидний нийгэм тэгэхдээ бид яг асуудал ирэх болгонд бид ч би ч ийм надад тохиолдохгүй шүү дээ яг тэр би ч бурхантайгаа хамт алхахтай би ч бурхан дэгтгэдэг шүү дээ ийм байх ёсгүй шүү дээ гэж болсон хэдий ч тийм бол тийм л байдаг тохиолддаг те тийм тэгэхээр энд нэг ойлголт байгаа юу гэхээр альва зүйл альва асуудал тулгарсан ч би бурханы хөө би бурханы охин би бурхан дэгтгэдэг юм чинь энд бол тохиолдох надад ясхгүй эсвэл бид нар өөртөө бурхны өмнөөс ямар нэгэн шийдвэр гаргасан да баяр хөрдөгөр би чинь бурхантайгаа алхдаг гэж ингэж боддог өөрийгөө бурхан дотор суулгацсан гэж боддог байдал маар яг бодддуу гэдэг дээр анхаар танд болох болж ээ тэгэхээр миний энэ ойлгосон юу гэвэл би үд үнэхээр бурхантай бодд алхаж ийн үү а надад нэг юм хандлага байдаг их хүлцэнгүү ер нь бол за яз одоондоо дуурад яах юм бэ цаг нь болохоор дуурын эсвэл одоо энэ өмнө уурта гад байгаа юм чинь би юм ярихаа болье дараг удаа намайг надад ярих юм ортолт байх эсвэл за шиг дугаал айда ер нь л дэвчи би чинь бурханд итгэдэг юм чинь бурхан натай хамт байгаа юм чинь би ерөөсөл дэвчи гэж явсан явсаар ирсэн энэ маань юу гэхээр өнөхөр бодит байдал дээр би илэрхийлж болно шүү дээ өөрийгөө Үнэхээр миний уур хүрсэн бол би уур миний уур хүрээд байна. Эсвэл надад таалагдахгүй бол би тал надад таалагдахгүй байна гэж илэрхийлж болох байсан. Бид үнэхээр өөрийгөө энэ бүх ойлголтод яг миний ойлголт над дээр одоо тохиолдсон үл явдлууд бүх надад ажиллаж байгаа ойлголт байгаа. Би таалагдахгүй юм а таалагдахгүй гэж хэлж болох л ясэн. Би дуурах үедээ дуурах дуурч болох л ясэн. Яг ийм л үедээ тулгарсан. Тэр үед яадаггүй гэвэл би ерөөсөө л төвчи. Юусэл юу төвчиа гэж боддог гэсэн. За тэгэхээр юу жишээ ярих нь сайхан нойтл өнгөсөн тоонд би өвдсөн. Миний хаалаа өвдөөд тэгээд ийм нэмнийх антиот гэд нар уумаарг байна гэд. Тэгээд найзаха зүүлснэр нэг эмч төр очсон ба. Тэгээд тэр эмч нь уламжлалын эмч байсан. Тэгээд маш хүнд эмчлэхээр яг нэг нэг удаа л хийнэ гэд айгүй удаа хугацаанд нь маш хүнд эмчлэхээр хийсэн. Тэгэл дөрөө халуун малан буугаад эмчлэгийн нүд бол үнэхээр гайхамшигтай. Гэвч эмнэлэг нь амар бохор. Хөтөр хүний хацсан цус муус ингээл дэлгэнд бүр ингээд амар бохор гар марна гэдэг. Тэгэл би өвдсөн хийдэж гэсэн амар бохор юм бэ шижиглээд тэгэл амар халтар юм дээр ингээл хөвтүүлж хөвтүүлээд шижиглээд байгаа ч гэсэн тэгэл эмчлэг хийлгээ гарч ирсэн ба. Яг гарч ирээд би нөхөртөө Энэ юмд ямар бохор юм бэ гэж хэлж их явцд надад юу ойлгоцсон бэ? Гэхдээ чи яагаад хилээгүй юм тийм дээ. Арас дээж үү? Гэхдээ яагаад хилээгүй юм? Би хэлж болно шүү дээ. Бохор юм чинь яад дэмлэг чинь бохор байна. Та халдраас сэргийл яма. Тэгвэл тэр хүн мөн үгийг аваад дараагийн хүнийг халдраас сэргийлэх гэсэн юм бэлөө. Урчлан хамгаалах гэсэн юм бэлөө. Тэгээ яг энэ дээр би 
бодож эхэлсэн. Яг энэ хариулт юу гэвэл ямар ч зүйл тохиолдсонд бурхын яг баг бид надтай хаам талхаж байна уу? Би яг бурхантай хаам талхаж байна гэсэн асуудал дүнс. Дараа нэг дараагийн нэг хандлага юу байсан бэ гэвэл нөгөө Филип пастрын хэлсэн шиг махтаа сайшаал бүр донтцсан. Ялангуяа улс төрд явж байгаа өөрөө хүрээл тэр ингээд манлайлдаг эсвэл ингээд дуугүй аж ахаад нэг дуурхаараа зүгээр дуурчдаг гэдгийг гоорай ч юм уу ирцсэн. Бүр туйлд туйлд идэх шүү бүр нөгөө хүн болгоо манай туя чин даруухан гоё зүү бодож байгаа нэг хэлхээ яг л зүү бэдээ одоолсон туягийн үгийг дагаа юм аж гэдэг юм өөр донтцсан явж исэн. Тэгсэн чинь сайн нэг зүйл болсон юу гэхээр би ус төртөх бүр уралт гэж юу байдгийг мэдэрч байгаа. Хүн ус төртөх уралт гэж юу байдг вэ? Дээр нь бүр буруутхал, гадуурхал, хавчралт бүр ямар аймар байдгийг туулж байгаа. Дээр нь бүр бас буруутхал гэдэг зүйл чинь бүр нэг юм заван, зэвүүн байдгийг бүр ингээ мэдэрч байгаа. Тэгээ энэ үед би юу бодож исэн бэ гэхэл надад нэг л асуулт байсан юу гэхээр би бурхантай зүг алхаж байна уу гэдэг асуултанд дундсан. Тэгээ дараагийн а мэдээж маш их өвцсөн. Би маш их өвлсөн баг. Хамт баг хамт олонтой ус дурд хамтдаг хүмүүстэй маш их гомдсон. Одоо гомдох жоохон өвцсөн. Тэгээд өвлсөн. Гэтэ итгэл итгэж явсан итгэл алдах ямар аймар гэдэг юм мэдэрч байгаа. Гэтэ Иисус хэлэс заглана өмн. Иисусээс орсон уралтыг бас Филип пастд маа тохиолдсон явдлыг хажууд юу ч биш л дээ. Гэхдээ энэ маань миний амьдралд би бурхантай хаам талхаж байна уу гэдэг асуултыг үздэж байгаа хэрэг. Тэгээ бас энд маань хариулт болсон байгаа. За тэгээ дараагийн нэг ойлголт нь бурхантай яг би алхаж байна уу? Та нар өөртөөс асуусан уу? Би бол асуугаад үнэхээр ойлголт авсан. Төрөөний миний дээр ярьсан сүм бүх зүйлийг бодсны дараа юу ч зохиолцсон бид нар яг бурханы шийдвэрийг зөв шийдвэрийг зөв сонголтыг сонгож чадж байна уу гэдэг дээр яг энэ нэрдэм байна гэж ойлгосон баа. Бид бурхын надад бүр юм урд өмнө тохиолдож байгааг үү тийм мэдрэмж ирэхийн цаагт яг миний сонголт бурхантай хамт байсан уу? Юу тохиолдож ирсэн ч би бурхныг магцсан хэвээрээ бурханд хөндлөл үзүүлж үзүүлсэн талархсан хэвээрээ байж чадсан уу гэд энэ бүр маш энгийн мөртлөө маш хүчрэхэг байсан. Энэ маань юу гэвэл чи бурхан би бурхантай хамт алхаж байна уу гэдэг бүр цорын ганц хариулт болсон ойлголт байгаа. За тэгээд бурхан дотор мэдээж бид нэр өөр өөрсдийн хараа явдаг, бурхны даагдаг. Хүн нэг бүр өөр өөрийн замаар бурхантай төхөрлж алхахтай гэдэг би итгэж байгаа. Тэгээд охины ач маань ярьж исэн штэ. А тэр нөгөө солонгос тасын явдлыг яриад тэ дур дугаа байсан. Магадгүй Яг охин өгч тийм явдал тохиолдсон бол би дуугаа яаж чадахгүй байсан. Яг л тэгэхээр зүйл байх гэсэн. Магадгүй урдаас нь зайл байна гэл хэлээл. Тэгээд аяра үнэхээр бодсон арын сүнс тэгэл тухайн үед тэр нөхцөл миний төлдгөөнд орсон байсан бол би юу гэж хэлсэн? Бурхан сайн нэр ирвэл чадах бурхан юм аа гэдгийг би үнэхээр ойлгосон байгаад энэ нөгөө юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр бурхан бүх хүн нэг бүр дөрөв өрийн стратег төлдгөөг дэлхийн суурай сүмүүн бүр төлөлцсөн байдаг гэдэг итгэж байгаа. Тэгээд дараагийн миний ухаалт хэсэгт бол хамтрагч байгаа. Бид бурхны стратегийн төлөвөнд хамтрагч байж чаддаг уу гэсэн. Асуул та за тэгээд стратег төлөвөнд тоо нэг товчхон нөгөө ярихаар стратег төлөв гэж явуу юу вэ гэхээр бүр бүгдийг урчлын найрын бүр цаг минуттайгаар нь бүр төлөвлөсөн тийм төлөв байгаа. Олон жишээ жишээ хамгийн ойрын жишээ 24 оны Өсөн хурлын сонгуулийн жишээг авахыг авъя л да. Одоо жишээ нь хаа бол дүрэг дээр одоо манай их жаргал дэвчих гэнэ гэж бодлоо. Тэр их жаргал зөвхөн их жаргал зориулсан стратег төлөв хийдэг байхгүй. Яг тэгэхээр их их жаргалын яг өнөөгийн нөхцөл байдлын төлөвгөө бичлэг гаргана. Судалгаа юм гэсэн үг. Яг их жаргал тохирж байна уу гэв үгээр. Дараа нь тэгээд тэрний хат авах бүр нарийсан төлөвгөө гараад тэгээд хөдөлбөр гараад хэрэгжүүлэх дээр хяналт тавиад тэгээд үрдүн буюу одоо баг хамт болно үрдүнгөө үздэг байгаа гэж стратег төлөвлөгөө нь ерөнхий ойлголт маань нэг ингэж явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нэр дэвшиг чинь баг ингээ хэдий сайн ажилласан ч гэсэн нэр дэвшиг ч хамтарч чадахгүй бол яг хөө. 
Quay и шум бачится, а ты рестратер тут гонит, батера цацара карита. И ник, хайрна, хайрна, ман, шарри, ритм, 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 шарри, Кое кое би ужас тарку индирен, тимирен, где тора то есть ты, ты тихим бахни тарку, вот это что, инт нигилем боря вот так, инт нигилем боря вот, инь ю боря с бегир, харутсак, харутсак это вон нагиджа, а то то хай мне говорит стратег тузган дарчага хумбади угодури угори харутсак Тэгээд өөрийн баг хамтд олонтойгоо зорилгоо нэгтгээд хариуцсан буюу өөрөө хүлээсэн байх ёстой. Та энэ телевизэд ороод нэгтгэлцээг уул мэтгэлцэх ёстой байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр чинь бид нар яаж нэг гэхээр хамтрахгүй байгаа бурхантай ерөөсөн. Яад өвөг дөө бурхныг дахгүй байгаа байхгүй юу. Эсвэл мэдгүй байгаа. Эсвэл бүр ойлгохгүй юм. Яг юун дээр хамтрахаа, яг юун дээр дуурхаа. Бүр ойлгохгүй байгаа. Эсвэл яг бурхантай хамт байдаг Пять гугач, 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 Бурхны хаанчлын зам дээр би далхаж байгаа бол бүр хариуцлага үлдэх ёстой. Бүр хариуцлагыг бүрэн ойлгох ёстой. Хариуцлага гэдэг үгийнхаа үг үнцээр нь бүр ингээд бүр өөрийн зүгээр энгийн ажлын одоо Монгол улсын хууль хэрэгцээний тогтолцооны үед хариуцлага гэдгийг ойлгосон цаг тэрийг бурхны төлөвөг төлөвтө цаг уйлдах юм бол аль бүр гүн сууж өгөх юм байна гэж ойлгосон. Бурхан хариуцлага нэгтгэв гэж би нэгтэй гэж боддог. Яа нам дээр бурхан хариуцлага надаас асуугаар ирвэл би юу царилхаа гэж байдаг. Тэгэхээр ингээд паспорт маань хэлдэг штэ. Билэ паспорт хэлсэн та замаа сайн дуусгасан. Эсвэл судаач маань хэлдэг үлгэрийн салхан амтай орсон. Мөнхөөс энэ хоёрын хооронд ч масар их процесс байгаад байна. Асар их процесс байгаад байна. Энэ процесс маань бидний бидний өөрөөс мөн хам шалтгаалаад байгаа байна гэдгийг Мэр хэлмээр санагдсан. За энэ хүү ойлголтыг хүлээж авсан. Тэгээд бид бид яг өөр дээр яаж учраас би энэ дэлхийн амьдрал дээр ингээд яах чаашта яг яах вэ стратег төлөв бурхны стратег төлөвөн сайн хамтрагч байхын тулд яах юм бэ гэхээр хэд хэдэн одоо бүр чиглэлийг одоо хариуц үүргийг хүлээх ёстой байна гэд утсан байгаа. Бид хин гэдгээ банк санах юм байна. Үүрийн эзнээ даача Библиэс тэ ото юу гэдэг юм. Нас хин гэдэг бид банк санах хэвээр. Тэгээ бас өөрийн байр суура нийгэмд бүр батгах юм байна. Яг ингээ гацаа яг жоосон шиг бид хин гэдэг юм мэдээд өөрийн бурхны стратег төлөг ойлгосон цаг за би улс төр байх юм байна гэд би гацаа зоож байгаа байхгүй тийм. Тэгээд зон гутлаа би тэнд өөрийгөө батгах ёстой бүр. Яг би энэ байна шүү. Тэгээд байр суура батгах юм чинь мэдээж хүчтэйгээр нөлөөлж эхэлж байгаа. Нөлөөлж эхэлж байгаа. Тэгээд марш зоригтой бас зүгийг ярьдаг байх хэвээр. За төн гутла хамгийн гол юм бол сүнсний бүр махан хоолонд бүр шимтэгч байх хэвээр. Бүр хаан юу сүнсний юу ирэх бай. Тэр бүр илэрх ирэхийлэн бүр ингэж шимтэх хэвээр юм байна. Тэгээм тэгсэн цаг мэдээж бид нар сүнсээр бол төгс болсон байх хэвээр. Тэгээд хаагүй хүчд нэгэнтэй хамгийн сайн хамтрагч байх хэвээр мэдээж тэг ариун сүнстэй сайн хөрлөгч байх хэвээр. Тэгээд бас айлгч байх хэвээр. Энэ үүр гэвэл өрөөсөө бидний хариуцлага үүрэг юм байна гэдэг юм хэр хэлэн санагдлаа. Бурхны хаанчлын зам дээр хамдрал бол надад ирсэн үнэхээр гайхамшигтай бэлэг гэж үнэхээр ойлгосон. 
Энэ бэлэгч юм мэдээж хаант яг миний энэ ойлголтоор хязгаарлагдахгүй мэдээж миний энэ ойлгосон хэсэг бол бит цаан нэг хэсэг нь байгаа гэж бодчих. Тэгээ эцэст нь хэлэхэд ингээд за энэ бүхэн чи энэ бид нарын амьдрал тохиолдож байгаа энэ бүхэн юугаар цааш үргэлжлэгэж юугаар цааш дэтгдэд ид юм бол энэ ерөөс бол бурхны хайр байгаа. Бурхны хайр байгаа. Бурхан бүгдээс ингээд илүү бид нарын хайрлаа тий бүгдээс аль өөрийн ариун сүнсээ бид нарт бас бэлэг болох үлдээсэн маа шүү дээ тий. Тэгээд үмэд галад ном дээр. Галад ном дээр ирсэн баха. Тавын хоёрын тавын 22 дээр тий ариун сүнсний үрж имсэг дурдсан баха. Ариун сүнсний тавын сүнсний үрж имсэн нь юу гэхээр хайр баяр асгалан амар тайган төвчээр инрэл сайхан сэтгэл итгэлтэй байдал төлгөн за өөр өөрөө захирах байдал юм аа гэсэн баха. Амин. За би тэгээд корент номыг үзчихсэн чинь хоёр хүн юу юурөөсөө намаг наби яг явс тогтсон миний арц тэгээ тэрийг биелсэн мэтсэн байгаа энэ дээр бүр зүгээр л энгийн мөртлөө амар гүн юу байсан юу гэхээр корент нэгийн 13 8 дээр хайр хизээч дуустдаггүй гэж энэ бүр ямар амар энгийн мөртлөө ямар амар аагүй юм бэ те хайр хизээч дуустдаггүй гэд пастор ингээл хилээдсэн төр хүмүүс паструуд яриад ингээл хилээд дэдэг мөртлөө айгүй сонно Гэ нөгөө дахиад ингээ уншихаар дахиад шин юм шиг. Би бол сайны ойлголтуудыг бүгд юм мэдчихэ. За энд ингээл яриад би ийм байх хэвээр юм гэсэн юм байна. Би байна. Би юу ч тохиолдож исэн бүхний юу энэ сорилгох юм байна. Би эсвэл юу ч хүсэн зөвхөн бурхантайгаа хамт байх юм байна гэд хилээл ясна. Тэгсэн мөртлөө нөхс байл сууцгүй би чадаагүй. Ягаад ч юм бэ бид нар чаддгүй. Сайны улс төрд болсон янз бүрийн хилмүүдүүлэлт одоо ингээл наман хавчлаг бүтээлэг юу гэдэг тэр бүхнийг Одоо ингээ бодож байгаа төр ерөөсө л бодит бос байсан нас шалтгаалж байгаа хөөхгүй. Би өөрөө тийм бол тийм үгүй бол үгүй байж чадаагүй. Тэгээд хилхүүгээ хилч чадаагүй. Дуугаа амьч ингээд махтаа сайшаал бол манай тоя манай дарга чи юм юм тийм гэсэн үг нь хийд донцсон тийм биз. Тэгээд уралд ирэх гэдэг бүр үзээд өөрөө унжин босчин гэх тийм мэдээж ариун сүнс бурхан бид нарт ямар ч үед бид нэг хамгаал хамгаалт өргөж явуулсан байдаг тий. Тэгээд давж гарч байгаа юм гэдэг. Тэгэл нэг юм юм үзэж яван да гэд. Гэдэг шиг юм юм тоолсон. Тэгтээ ямар ч гэсэн энэ бүхний эцэст ингээ бодож байгаа бид нар бодит байх нь ямар одоо бодит юм бэ гэдэг нь ойлгож байгаа. Бодит байх нь тий. Тэхэн үед би магадгүй бэ би наатаа чинь дэмжихгүй дэмж нь эсвэл наач уугүй тийм буруу гэд уграад тий. Тэгэд намаг магцсан сайсан тийм баахгүй тэр. Чиний магт хамаагүй энэ бол ийм шүү гээд дугаруу явж исэн бол тий энэ бүх гэхдээ магадгүй ийм бүхний туулж би дараагийн үед юм бэ гэдэг юм тэг хөстө тий дараагийн яг миний гадс ус дурт мөнөө гэдэг үнэхээр мэдхэнд мэдэх байсан баах тэгэд дараагийн нэг ихсэл нь бол бас гайхам шигтэй идүүгээ итгэл найдвар хайр гур үлддэг боловч хамгийн агуу нь хайр юм аа гэсэн. Хэдий хоёр гэр хоёр ч сар гарангийн хугацаанд би стэл юм юм өөцөж үнэхээр бурхны хайр байсан учраас би давж гарах гарсан гэдэг түнхээр хэтгэж байгаа. Тэгээд ямар ч хэлсэн өөр тохиолдсон явдал өөр ойлгогцсон ойлголтынхаа хэсгээс та бүхэндээ уулзлаа. Тэгээд бүгдээ хамтдаа бүхний магтя. Тийм ээ. Үнэндээ цагшмаа улмаас л бид нар зоригтой байдаг. Бид нар яагаад зоригтой байх хэвээр байна? Зориг нь бид нар загалмаг харсан учраас бид нар загалмаг аврал руу хүмүүсийг авчрах юм тул бид нар зоригтой байдаг. Бусад сүмүүдэд аль хэдийнээ дахин амьд юм баярыг тэмдэглээд эхэлсэн байгаа. Аа бид нар гэтээ эрх бүтэц ойлдор дахин амьд юм баяр тэмдэглэнэ. Та нар бүгдээрээ аа сайхан амттан одоо авцруул ямар хүн болон болно шүү дээ тий. Тэгээ би бинийгээ дайлуул ямар аа эрх бүтэн сайдар цөмөөрөө эзнийга дахин амилсан эзнийг гэхдээ би танд хэлий үхэгүй бол дахин амилхгүй үхэл байхгүй бол дахин амилт байхгүй тийм л учраас дахин үхэл үнэхээр чухал за сайн мэдээний номнуудын төгсгөл хэсэг дээр Есүс Христ дагалдагч нарт байгаа сүүлийн удаа зоог ирж байгаа сүүлийн удаа зоог бариад харъя цөмөөрөө мата номыг харъя л да бүгд дээр ингэ харж болно бүгдэн дээр нь байж байгаа За. Харин зургаа дээр. Дээгүр өнгөрөх баярын зоогийг 
дагалдагч нар бэлдэж байгаа. Тэгээ тэд нар хамтдаа хоол идэж байгаа. Есүс хилдэг. Би энэ цагийг ямар их хүлээв вэ гэж. Яа тэгвэл маш чухал цаг. Мм бид нар өнгөрсөн 7 өнөгт дайнд болж байгаа сургал. Дайнд болсон сургалтыг сонсож байгаа. Үгүй ямар олон зүйлийг яриваа. Үнэхээр гайхалтай. Майкл Пастер хэлжсэн. Юмс болох болоосэ гэж хүсэж байгаа баг. Үсчээвэл та хүлээж сурах хэрэгтэй гэж. Тэгэхээр Есүс өөрөө яг энэ эцсийн зоогийг үнэхээр хүлээсэн. Энд юм болох хэвээр байсан. Энд бүх юм болсон. За, цөмөрө 26-ыг харъя. За, 26-ыг 26-а тэднийг зоогилон байх үед Есүс хэсэг тал хаваад ерөөсний дараа хуваач шав нартаа өгөөд ма ит энэ бол миний бий гэлээ. Тэгээд тэр аяг авч талархлаа өргөөд аяхтай дарсыг авч талархлаа өргөөд дагалдагч нартаа өгөнгөө ма тэдэнд өгөнгөө үүнээс та нар бүгдээр уутсга учир нь энэ бол нүглүүдийн уучлалын төлөө олны төлөө урсгах уучлалын тулд олны төлөө урсгах миний гэрээний цус юм аа. Харин би та нар тэлээ. Үүнээс хойш би энэ усан үзмийн дарсыг та нартай хамт эцгийнхээ хаанчлал дахин шинээр уух өдрийг хүртэл ердөөсөө уухгүй гэсэн. Тэгм учраас Христэд итгэч нар үүнээс хойш Христийн тушаасны дагуу талах идэж дарс уж түүний өхлийг дурсан сандаг болсон. Паул үүнийг Коринтчуудад сануулдаг. Яа тэгэл тэд нар түүний өхлийг дурсан санаха болцсон байсан. Тэд нар зүгээр эзний зааг байрна гингүүд өө зааршгүй ашгүй амар үсчихсэн үсчихсэн юмс очиж хоол идэе гэж боддог болсон. Тэгм учраас Паул бүр хэлдэг ш. Танаа сүмээс хүн үхэд байгаад гайхаад байх юм алах. Танаа сүм ихнээс хүмүүс өвдөөд байгаад ерөөсөө гайх юм алах. Та нар маш аимшигтай зүйлээр тоглож байна. Тэгм учраас эзний зоогийг барих гад ирсэн бол бод би ямар холбоотой вэ? Түүний биетэ би яаж холбогдож байгаа? Түүний өгсөн одоо бидний төлөө миний одоо бид нар сая дуулаас миний төлөө та өгсөн гэж. Уг нь би өгөх хэвээр байсан шүү дээ. Гэтэл миний оронд тэр өгсөн. Үнэхээр сайн мэдээ мөн шүү дээ. Яаж би холбогдоод байгаа юм? Түүний өхөлтэй яаж холбогдоод байгаа юм? Түүний урсан цустай нь би яаж холбогдоод байгаа юм? Би юу дурсах юм өдөр? Би юу санах юм? Өнөөдрийн хүртэл бид нар хаанчлын сүм төрсэн цагаас эхлээд энэ одоо заншлыг ивдэх гэж үнэхээр жил болгоны л дахин амьлтын байраар хичээж тэр үгийг тунхаглахыг зорж ирсэн байгаа. Өнөөдрийн хүртэл маш олон итгэч нар маш олон сүм чуулганууд Христийн үхэл ба дахин амьлтыг харахтаа зөвхөн гадаа дүнгийг л хараад. Ямар их зовсон юм? Ямар их цус асгарсан юм? Хичнээн ташуур дуусан юм? хичнэн одоо удаа түүнийг алгацсан тэр загалмай дээр ямар байсан тэр ийм амар өхлөө өхлөөр өгсөн байна тэр ямар ч гимгүү мөртлөө ийм амшигтай өхлөөр өгчээ гадна байдал дээр маш их анхаарсан цөмөр исаа яруу очи би үнэхээр христ би танд бүр илмээр байна христийн өхлөөр дурсан санаг үл та бүр исаа 53-ыг унших хэвээр бүр гэрте Исаия бүр харцсан байгаад байгаа хөөхгүй юу Христийг эрхээс 700 жилийн өмнө баргаж хам амьдарч ирсэн хүн гэж байна. Хэд загалмай дээр байсан тэр Христийг зөвхөн гадна талын хараа зогсохгүй заа юу. Бүр тэр загалмай дээр юу хийгдэж байгаа юм ямар зорилготой юм загалмай дээр тэр Христ өгөх нь хэний хүсэл байсан бэ гэдэг хүртэл нэвт шиг тарсан байгаа хөөхгүй Тэгм учраас бид нар өнөөдөр зөвхөн тэр ямар их үзэн ядаг. Одоо уншиж сэмөр. Бидний мэдээнд хин итгэсэн юм бэ? Бидний мэдээнд ер нь хин итгэх юм. Бидний сайн мэдээнд. Яагаад л ямар ч утга алга. Энд чи эзний мутрын илэрхийлэл мөн юм уу? Одоо нөгөө загалмай дээр байгаа Христийг хараад Исаая ярьж шүү дээ. Бурхан ингэж хийд юм уу? Бид нар энэ бол бурхны ажил гэхээр хин итгэх юм. Учир нь Христ Бурхны өмнө ялах нахаа мэт. Хуурай газраас гарсан үндэс мэт ургасан. Түүнд ямар ч хэлбэр төрс байгаагүй. Цог жавхан ч байгаагүй. Бид түүнийг харъя гэсэн ч анхаарал татах ямар ч дүр төрх алга. Тэр үзэн ядагдсан байсан. Хүмүүс түүнийг хайсан байсан. Яг энэ дуун дээр дуулдаг шиг. 
тэр бүр тэр чигээрээ уух ашуу нэгэн байсан тэр бүр маш одоо хүний өвдөлт гэж юу байдгийг тэр бүхий л махан биерээ амссан одоо сая харж ш тэ харин бид нар яасан бэ гэхээр нүрээ түүнээс нуусан тэр үзэн ядагдаж харин бид нар түүнийг октоосон хүндлээгүй эсвэргээр дорнжсэн шоосон түүнийг басамжсэн бүр баасан одоо үнэхээр одоо исая цаашаа харж байна үнэхээр тэр бидний өвчнийг өөртөө тээж байгаа юм байна одоо бүр илчлэлт гүнзгэрж байна шүү тэр бүр бидний уйг ашуг өөр дээр авж байгаа учраас тэр уйг ашууны хүн болж байгаа юм байна тэр бидний өвчнийг өөртөө авж байгаа учраас тэр их өвдөлт түүн дээр цогларсан юм байна харин бид нар болохоор түүнийг бурханд шийтгүүлж байна гэж бодсон ялагдаж байна ялагдаж байна бурхан түүнийг цохиж байна бурхан түүнийг няцалж байна бурхан түүнийг ингэж зовоож байгаа байна гэж бид нар бодсон гэвч тэр бидний нүглийн төлөө хатгагдаж үгүй энэ одоо 700 жилийн өмнө шүү дээ манайхаа гэтэл өнөөдөр христ ирээд 2000 жил өнгөрч байгаад хүмүүс нь хардгүй давхдаг зүгээр л гэвч тэр бидний нүглийн төлөө хатгагдсан юм байна бидний гимийн төлөө бяцарсан юм байна бидний бидний амар тайвны төлөө түүний дээр гисгэлт бууж байгаа юм байна түүний шархаар бид нэр идгэрж байгаа юм байна бид бүгдээрээ 2 мт төрч хүн бүр өөрийнхөө замаар явж ээсэн ч гэсэн эзэн бидний гимийг бүгдийн түүн дээр тогсон юм байна энэ бол түүний одоо заагалмаг харсан илчлэлт байсан хотын сүмийн одоо эрхтэй эмхтэй хүмүүс хөгшин залуу хэдэн настай хэн хамаагүй бид нарт энэ заагалмаа илчлэгдэх ёстой тэгвэл бид нар сая түүний өхлийг яагаад бид нар мартаж болохгүйгаа мэдэх болно эс бүгэсийн зүгээр онол төдийл явна онол хараа бид нар христийг хүлээж авдаг тийм ээ одоо мэдгүй амьдралын ямар нэгэн нөхцөл байдал дээр бид нар түүний хүлээж авсан учраас бид нарыг тэр бидэнд тэр өөрт нь итгэх нэг үсэлээ өгсөн бид нар итгсэн харин хаанчлал бол тэгээд ихлээгүй хаанчлал хизээ ирдэг вэ гэхээр бид нар түүн түүнд итгэх итгэлийг хүлээж аваад түүнийг ирж ихэлэхэд хайж ихэлэхэд бид нар загалмаа өмнө ирдэг гарцаа байхгүй загалмаа өмнө ирэхэд бид нар исаягийн харж байгааг харж ихэлдэг ямар аймаар юм бэ энэ чинь бүр хараа энэ чинь зүгээр нэг огт гимгүү мөртлөө зодуусан цохуулсан тийм ээ хамаг цусны чин гоожсон өрөвдөлтэй болсон хүний тухай биш юм байна энэ чинь бүр миний тухай юм байна би энд байж хэвчтэй байсан биш үү илчлэлтийг бид нар авахад сая бид нар хаанч дотор алхаж эхэлдэг яг л хаанч дотор энэ илчлэлтгүйгээр хүн удаан хол алхаж чадахгүй ер нь алхаж чадахгүй Тэгм учраас бид нар Христийг эзэн минэгэ хүлээж авсан бол эзнээ болгож амьдрахад бид нар цовтлогцсон Христ руу ирдэг. Цовтлогцсон Христ дээр ирэхэд бид нар илчлэлтийг авдаг бөгөөд хаанчлал руу бид нар ордог. Одоо Филип пастор бид нарт майхан сүмийн талаар зааж ирсэн шүү дээ. Ариунаас 10 газар орох руу орох хөшөг хаалттай байдаг гэсэн. Христ загалмаа дээр өгөхөд хөшөг яргацсан. Тэгээ бид нар ариун газар л орох эрэхтэй болсон. Тэгэхээр бид нар хашааны гадаа ч байж болно. Хашаан дотор өргөх золиосын малаа аваад ороод ирч ч болно. Тэгээ буцаа гарч болно. Харин бид нар би нэгэнт Христд итгэхээр шийдсэн юм чи би ариунаас ариун газар л орох болно. Нээлтсэн юм штэ хаалган гээд тийшээ орох юм бол яа харахгүй бид нар цовтлогцсон Христ дээр л очно. Өөр хаашаа ч учгүй. Тэгэхээр өнөөдөр би түүний өхлийг дурсан санахтаа гурван зүйлийг үнэхээр хэлмээр байна. Миний бодоход үүнийг бурхан надад хэлж байна гэж би ойлгож байгаа. Надад бас танд хэлж байна. Нэгдүгээр загалмаа дээр цавдлагдсан Христийн өхөл бол эцгийн хүсэл байсан. Бид нар маш олон уламжлалт итгэгчнэр Есүс Христ миний төлөө ирж өгсөн л гэдэг. Энэ нэг талаараа үнэн нөгөө талаараа үнэн биш. Гүйцэт биш ахгүй юу? 
Тэгэхээр ариун сус гүйцэт биш үнийг гүйцэт болгох гэж бүхий л дүүрэн байдлаараа бидний дотор амьдрахаар орж ирсэн. Тэр өөрийнхөө 30 хувийг миний дотор байлгана гээгүй. Бүхлээрээ тэр бидний дотор амьдрахаар орж ирсэн гэдэг чинь үнийг бүхлээр нь бидэнд таньуулахын тулд ирсэн гэсэн. Тэгэхээр тэр миний төлөө өгсөн гэхдээ хамгийн нэгдүгээр тэр эцгийн хүсэл байсан учраас ирсэн. Одоо Исаая хэлж байгаа шүү дээ. А 53 арав дээр гэвч түүнийг няцалж өвдөх нь эзний таалал байв. Түүний хүсэл байсан, түүний төлөвлөгөө байсан. Эцгийн хүсэл байсан нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт бурхан үнэхээр хүн төрлөгтнийг хайрласан тул гэдэг чинь одоо та хэвээр одоо орж ирж байгаа хоёр бахт нь. Бидний төлөө тэр үх хэрэгтэй болсон. Гурдугаарт нь заалмай дээр агуу солилцоо хийгдсэн. Христ өгчээж. Түүний өхлөөр дамжижээж. Бид нар сая солилцоо хүлээж авсан. Тэгэхээр Христийн өхөл бол ертөнцийн суур тавигдахаас өмнө бурхнаар төлөвлөгдсөн байсан түүний хүсэл мөн. Эдэнийг байгуулахаас ч өмнө одоо Адам яваг бүтээхээс ч өмнө тэр хоёрын алдаж онхоос ч өмнө. Тэгэхээр ширэн дээр хурга бэлэн болсон байсан. Тэр бол Есүс Христ өөрөө байсан. Эцгийн хүсэл. Тэгэхээр Есүс Христ эцгийнхээ хүслийг гүйцэтгүүлэхийн тулд энэ дэлхий дээр ирсэн. Ямар хүсэл вэ гэхээр загалмай дээр цавдлагдах. Бидний эргүүлээд бурхантай эвлэрүүлэх. Эргүүлээд бидийг бурхан луу авиачих. Одоо төөрөд хоншиг төөрөд явцсан шүү дээ бид нар чинь. Одоо энд хэлж байна. Бүгд дээр хань мэт төөрсөн. Хүн бүр өөр өөрийнхөө замаар явсан. Гисэн ч гэсэн бурхан Огчин таанар ингээ өөрсдийнхөө замаар яадгий явхаар яадгийг үзгээгүй. Ертөнцийн сүв бид нар өөр төөрхөөс ч өмнө тэр бидний бүх гэм нүглийг би хүү дээрээ тохож би түүнийг няцалж би бүхий л үзэн ядтыг түүн дээр буулгаж би гэмийн төлөөсийг түүн дээр авиачиж би өглийн хүчийг нүглийн хүчийг би хүү дээрээ хугацна гэдгийг шийдсэн байсан. Эндээс үүдэд бид нар түүний өглийг дурсах та. Та бол өөрийнхөө баг бүх цагт л дээр энийг бичсэн байгаа. Коринтчуудад хандаа тэр хэлэхдээ би бол цовдлогдсон Христийг тухгалдаг хүн гэсэн баг. Уулын бол бид нарын одоо тий орчин үеийн мэдээгээр юу вэ гэхэд Христэд итгэл амьдр сайжрна. Христэд итгэх нэг гэдэг бол амьдр сайжрах төлөвлөгөө бүтүүсэл. Амьдр сайжрна. Аста чи одоо ихнэрээс нөхрөөсөө салцсан бол буцаад нийлнэ. Тэгэл бид нарас талбаж өгдөг. Чи өртөө бол өрнөөсөө гарна. Одоо тий чи одоо ядуу бол баян болно. Бид нар энэ Исаягийн харж байгаа Паулын харж байгаа зүйлийг харахад Исаяа ч цовдлогдсон Христийг харж байна. Паул ч би цовдлогдсон Христийг харсан бөгөөд би тэрийг л ярина өөр би юу ч ярахгүй. Тэгэхээр хэдүүлээ энэ цовдлогдсон Христийг ярина гэдэг чинь яг юу хэлээд байгаа юм бэ гэдэг л одоо мэдэх гэдэг байхгүй юу. Энд ингээл бүтэн сайн цогцлонд болгон дээр Есүс Христ алмай дээр цовдлогдсон тухай ярих гэдэг юм уу? Эсвэл энд өөр илүү гүн утга байна уу? Есүс Христ Филиппо нам дээр хэлсэн маа тэр өөрөө бурхан байсан. Тэгсэн мөртлөө тэр бүр доош буугаад өөрийнхөө дүр төрхийг аваад байр суурай орхиод боолын дүрийг аваад яг бид нартай адилхан хүн болоод энэ газар дэлхий дээр ирсэн. Энэ чинь их цовдлогдсон Христ мөн байхгүй юу? Тэр өөрөө бурхан байхаасаа татгалдсан. Яг л бурхан хийгээрэ байвал түүн дээр бүх гэм нүглийг шийтгэх боломж үүс. Тэм учраас заавал гимт биднтэй адилхан дүр төрхөөр тэр хүмүүсийн дунд эрх ёстой байсан. Эстергээ сайхан эмэгтэй түүхийг бид нар бүгдээр юм итнэ. Өчтөр бид нар Даниелийг ярьсан. Даниел ч мөн, Йосиф ч мөн, Абрахам ч мөн бүгдээрээ Эстер Эстер бол а Ахшвирош хааны 7 дахь жилд түүний хатан болдог. Хаанчлынхан 7 дахь жилд. 3 дахь жил дээр Ахшвирош өөрийнхөө хатны хөөж явуулдаг. Яг л хатан бурхны өмнө үнэхээр бурхны өмнө гэж бүр нөхөртөө төрсэлсэн тийм ээ. Тэгээд түүний хөөж явуулсан. За ингээд бүтэн 4 жилийн процессын явцад Эстер одоо хатан болдог. 
Ахш вирушин долоо тах жил таанчсан. За болж шүү дээ. Хатан болцсон нөгөө үн чин те эцэг их нь өгцөө. Мордхан гарт өсчихсэн те бяцхан охин те үн чин бол одоо. Хүний энэ нутаг цөлөгдсөн тийм охин. Тэр улсын хаан одоо тэр Персийн хаанчлын толгойлогчийн нь хатан болж байгаа байхгүй. Гэтэ бурхан ингэж өрөөхөөс илүү ямар сайх юм байна аа. Бид нар бол нэг өө баярлаа аваа. Би үний төлөлт төрцсэн биш. Үндэд асарчлаа. Эстэр дэж бодсон юм би сайн мэдэхгүй байна. Ямар та ч байсан болж шүү дээ тийм биз дээ. Үү ямар гоё юм бэ. Гэтэл Ахш вирушин 12 дахь хаанч. Хаанчлах нь 12 дахь жил гэдэг ч одоо юу. 5 жил өнгөрч шүү дээ. Хатан болоод 5 жилийн дараа Эстэр дээр маш том сорилт ирдэг. Одоо дайсан гарч ирдэг тийм ээ хамаан гарч ирээд бүх еврейчүүдийг устгахыг хийдэг. Эстэрийг еврей гэдэг их хинч мэдэхгүй эс. Угаасаа өөрийг нь өсгсөн аваг ах нь битэн хилээрэ гэсэн байсан. Хүүхдүүдээ сайхан амьдрахыг хүсэж байгаа бол эцэг ихэхаа өгөнд ор. Мордхан өгөнд орсон учраас эстэр хилээгүй. Зохих цагийг хүртэл Тэгээд бүх израилчуудыг устгах болсон. Би Христийн өхлийг дурсан санж байгаа. Би ерөөсө мартаагүй байгаа тэрийг. Тэгээд яасан бэ гэхээр одоо Израил үндэстэн газрын өрснөөс арчигдах, эс арчигдах, орших, эс орших дээрээ тулсан. Яг энэ үед мордхой эстерт хилдэг. За. Одоо л чиний гарж ирдэг цаг чинь. Чи яг энэ цагийн төлөөч яг энэ байр суурин дээр гарсан юм билүү хин мэдэх үү? Тэгэхэд эстер би тэр номыг уншихгүйгээр тань зүгээр хэлж чинь та нар уншаад үзэрэй. Эстер хэлдэг. Та хааны ордны ёсыг мэдэн шүү дээ. Би хэрвээ дуудаагүй байхад хаан дээр очих юм бол цаацл бол хатан байх нь хамаагүй штэ. Цаацл бол. Тэгэхэд мартах за чи өрөөл мэд. Яах вэ чи айгаад очихгүй гэж болно. Бүр амьдч үлдэж болно. Бүх израал устдаж ч болно. Харин бурхан чамаас өөр газраас ч аврала гаргаж ирж чадна шүү. Хатан үг байгаа биз. Тэгэхэд эстер анх удаагаа хизээч амьдралдаа гаргаж үзээгүй гарганч гэж бодоогүй ах. Тийм шийдвэрийг гаргадаг. Тэр мордхад одоо би та шийдэж штэ. Би яах вэ та надад хилээч гээгүй. Эмэгтэй бодсон. Тэр чи хааны хатан болоо 5 жил болж байна. Эстер хатан болохдоо хэдэн настай байсан бэ гэд нэг жоохон эрэл айгуул хийлээ би. Онгон эмгтээчүүдийг хааны ордонд авчирсан байсан. Тэгэхээр тэр 20 30 40 настай байгаагүй. 14 16 15 жоохон охтууд охтуудыг авч гэрэлдэг байсан бай. За идвэлээ төсөөл 16 таа байсан гэж бодъё. 15 таа байсан гэж бодъё. Дөнгөж хоёр шүрэгж байгаа байхгүй тэр охин. 5 жилийн дараа шийдвэр гаргах гэж штэ. Тэгээ тэр охин бодож бодож байгаад бичдэг. За бич энийг миний аав гахтаа ярьчих үзвэл. За за би ерөөсө хаанлаа орлоо. Ихлээ та нар бүгд мацгаар биеч мацгаар. Гурван өдөр гурван шин мацгаар. Би хааны өмнө очно. Би арт өмнөхөө төлөө зөөчилж зогсно. Хэрэв би өхөл өхөг. Яг Есүс Христийн гэцмэнд өхөл. Есүс Христ чи залмагаас өмнө өхөл. Бүр гэцмэнээс ч өмнө ертөнцийн сөөрийг тавихаас өмнө өхөн нэгэд бэлтцэн байсан баггүй. Тэгэхээр энэ эмэгтэй дөнгөж хор шүрэгч байгаа шүү дээ. Та нар бодтоо. Тэр чин өнчин охин байсан. Жоохон охин хэдэн настайд нь өнчирсний бид нар ээж мэдэхгүй. Гэтэ ээж аав нь насварцсан учраас эцэг их эцэг их байхгүй аав гах нь аваад түүний хүмүүж үүсэн. Хүмүүж үүсэн. Миний бодоход байна штэ. Энэ хүмүүжил түүнийг яг ийм шийдвэр гаргах үндсэн нөхцөл нь байсан гэж би итгэдэг. Хүн гизээч гинэт ингэж шийдэхгүй. Хизээч. Даниелийг цаазаар авах гээд хайгаад хааны ордны хамгаалагч авцаар арай ох хурж ирэхэд Даниел хоёрдугаар курсыг л ойтон байсан. 17 та та Бавилон дээрсэн гэвэл 19-тэ байсан. Хоёр ч хүрээгүй байсан. Тэгэхэд Даниел Арай охтой туйлын хүндэтгэлтэйгээр ярилцж ягаад ийм яруу тушаал гарах усан талаар ярилцсан ба. Жоох өгчтэй манайха. 
хар үрээ үш дэ зүгээр мэддэг тхүү хинтэ яаж харцах вэ гэдэг хэрэв хүүхдүүд эцэг эхтэйгээ яаж харцдгийг гэртээ сурдаг бол бүр эцэг эхийгээ хүндэтгэж харилцаж сурсан бол сургуульд ирээ ч мөн тэгэх болно эхтэй сургуульд орсон ч тэгэх болно Ямар ч хүн дээр очиод ярихад яг л тэгж хандах болно. Тэгээд бурхан эргүүлээ тэдний төлөө хамаг юм сайн нар эргүүлнэ. Ингээд эстэр хааны өмнө очсон. Даниэл ч гэсэн. За за. Ямар та ч гэсэн залбирын хэдүүлээ. Тэгээд хааны өмнө очи та. Энэ хүмүүс чи бүгд дээрээ үхэх нь үхэх бол ерөөсөө эсвэл үхэх нь эсвэл үхэхгүй юм л хоёр вариант байгаа шүү дээ. Тэд нар бол ерөөсөө бодол татар үхцэн байгаа хөхгүй юу? За за. Өхөл өхөн нэ зөө өөр яах. Эстер ч хааны өмнө очсон, Даниэл ч хааны өмнө очсон. Харин бурхан тэдэн дээр, үгүй биш, тэр хаадуудын дээр таалаа өгсөн учраас тэд нар өөрийнхөө ард түмнийг аварч чадсан. Даниэл бүр өөрийнхөө найзуудыг аврах зогсохгүй, бүр Бавилоны мэрэгдэг бүгдийг аварсан. Энд ч нэ штэ Христийн өхөл байгаа хөхгүй. Христийн өхөл байхгүй юу? Бид нар түүний өхлийн ормыг өхлийг түүний өхлийг тээж авдаг хүмүүс. Шинж тэмдгийг бид нар тээдэг. Уралтынхын шинж тэмдгийг бид нар тээдэг. Христийн одоо хамтдаан талхаа хаваж идчихсэн нэгэн маань надаас урвала гэдэг ш. Энд бидний амьдралд байдаг орц чор найрлах. Энд бид нар одоо гайх хэрэггүй. Бид нарыг хүмүүс хамгийн сайнар юм хийж ахад буруу ойлгоно. Энд ч миний амьдралын дотор байгаа Христийн өхлийг хуваалцж байгаа нэг хэлбэр нь Христ өөрийгөө зөвтгсөн үү? Үгүй. Тэр түү түүнийг Иудэн хааны өмнө авиачхад тэр нэг ч дуураагүй. Түүнийг Понти Пилатын өмнө авиачдаг шүү дээ. Тэгэхэд тэр Понти Пилат хэлдэг. Үгүй ядаш нэг үг хэлчихэж. Тэгвэл би чамаг одоо цаацсан маргүй байх юм. Би чамаг үнэхээр цаацсан маргүй байх юм тэгхүү. Понти Пилатад ямар ч хамаатай юм гэхдээ тэр хар хүн хүртэл би энэ хүнийг цаацалж болохгүй гэж мэдээдсэн байхгүй. Тэгэхэд Есүс түүнд гэхгүй энэ өөрт ч өгсөн эрх мэдэл биш. Биш энэ дээрээс юм. Есүс үнэхээр ингэж өгөх нь эцгийн хүсэл юм аа гэдэг үнэхээр мэдэж байна. Би энийг тийм учраас Есүс өөр газар өгөх болохгүй гэсэн байхгүй юу? Тийм учраас тэр өөр газар өгөхгүй бултаад яваад ирсэн байхгүй юу бүр. Тийм биз дээ. Хит хитэн удаа түүнийг алах гэж оролддог шүү. Аа яа тест. Тэгтээ тэр өгөхийн хаан ч гэсэн хаан хаан өгөх нь ямар ялгаатай. Есүс үнэхээр үнэхээр эцгийн хүслийг мөшгдөг байсан бүгэл тэр яг бичээсэн дагуу яаж өгөх вэ гэдгээ мэдэж ирсэн байхгүй. Бид нар бурхны бид нар Павл хэлдэж бид бүгдээрээ түүний шархны ормыг биедээ тэтгэе. Бид бүгдээрээ түүний өхлийн ормыг биедээ тэтгэе. Бидний амьдралд Христийн өхлийн одоо орц найрлагууд байдаг. Бид нар хизээч түүн шиг өгөх чадахгүй, өгөхч хэрэггүй, өгөхч ёсгүй. Яг л бид нар гэм зэмгүй хүмүүс биш. Тэм учраас тэр миний орнд тэнд өгсөн. Тэм учраас таны орнд тэр заавал өгөх ёстой байсан. Би түүнтэй бурхантай илэрсэн байх юм тулд. Тэм учраас бурхны хүсэл нь өөрөө хүүгээ өвтгөх байсан байхгүй. Тэгвэл бид нар яагаад Христэд итгэдэг амьдрал маань тэгэл тэр чигтэй гоё юм байна гэж бодоод байгаа юм. Үгүй бурхан бүр өөрийнхөө ямар ч гин зэмгүүд хүү. Хүүгээ загалмай дээр бүр хамгийн адгийн хулгайч дээрэмчин алуурчдын өгтөг өхлөөр өхүүлгээр шулуудаад тэр зорилгоо мөшгсөн байж тэгээ яагаад бидний амьдрал тэгвэл дандаа сайн юм тохиолдно гэж бид бодоод байгаа. Бид нар түүний өхлийг хуваалцдаг байхгүй юу? Тэм учраас Паул захтал болгондоо бичиж байгаа. Надаас итэн ичээ. Намайг шоронд орсон гэж битгий санаа зав. Намайг зодуулж байна, намайг нүдүүлж байна, намайг хачигч байна гэж таана битгий санаа зав. Өөрсдөө санаа зав. Тэр бидний амьдрал дээр штэ тий. Христийн өхөлтэй холбоотой зүсэд үргэлж болно тэр тий төргөө. Эстертэ болж ирсэн. Одоо л их сайхан боллоо эсвэл хатан боллоо гэж ил тэр гинтхэн түүн дээр илчлэлт ирсэн. Би өөрийнхөө төлөө хатан болоог юм байна. Энд чинь бурхны эстертэг төлөвлөгөө байгаа, эстертэг зориулсан эстертэг төлөвлөгөө байгаа учраас би хатан болсон юм шүү дээ. Энд чинь намайг зугаацаж ингээд амар тайван сайхан жаргаарай гэж өгсөн хатны сэнтий биш юм байна. 
Илчлэлт орж ирсэн байхгүй. Тэгжээч тэр хор сүрэгж байгаа жоохон охинтын хүчтэй шийдвэр гаргана мэдтэй. Хэрэв дээр охин мордохын хүгэнд ордоггүй юм байсан бол зүгээр мордохын хазгаа болох байсан заа юу. Үгүй нэрэш манайхан би бүр сүүлийн үед одоо нөгөө Данилийг уншиж байгаа болоод ч тэр үү. Би өөштэ бурхан бид нэг сүм дээр биш өдөр тутмын маань амьдралд бэлдээд байна гэж харчаа. Өдөр тутмын маань амьдралд эстерик мартхай мартхайн гар дор хүмүүжсэн амьдралын хэв маяг нь эстерик тийм хүчтэй шийдвэр гаргахад хүргэсэн. Илчлэлт авахад хүргэсэн. Даниэл хор үрээгүй жоохон залуу. Бүр зүгээр Небу хатны сарын зүүдийг нь хэлж өгөө дээр нь тайлыг нь хэлж өгч байгаа шүү. Хор үрээгүй залуу шүү дээ. Жоохон хүү биднэрэ хаар бол хүү жоохон хүүхэд байхгүй тэр одоо Тэгэхээр энэ хүмүүсийн амьдралыг ажиглаад л байх нь бүгдийнх нь амьдралын хэв маяг дучир чадсан байсан байгаа хэрэггүй. Даниэл гэхэд би ийм хоол идэдгүй. Би идэхгүй. Би тэгж өөрөө бохирдуулахгүй. Энд чинь зүгээр л амьдралын өдөр дутмын хэв маяг байхгүй юу? Тэрнээс өмнө байсан бол хүмүүс хараад аа юу сүртэй хүний нутагт үггэж явж юу үгснийг л идэх чтэй юу цамаа юм. Энд чинь бүгд туйлын даруу байдал харин даруу байдал бол Христийн үхэл. Христ өөрийгөө даруусгаж боолын дүрийг авсан бөгөөд тэр залмаа дээр цавдлагдаг үг үг юу ярэд би бурхан үг үг тэгэд доошоо орохгүй шүү гэсэн бол та хэтэр өнөөдөр ингэ сууж авахгүй шүү. Бүр амьд байх. Юу суух байх хоёр нь амьсгалах ч байсан үү бид нэр хэлж мэдэхгүй. Та тэгж бодож үзсэн үү? Христ бидний авраагүй бол бид нэр өнөөдөр амьд байх болсон болов бидний зарим мэн. Би ч юм уу эс бол. Тэгэхээр Христийн үхэл гэдэг бол эцгийн хүсэл байсан. Тэр өөрөө тэгж хүссэн. Тэр дим байхыг хүс. Яг л тэр хүнээ буцааж авахыг хүссэн байхгүй. Тэр дэлхийгээ буцааж авахыг хүссэн. А бурхан өөрөө чадахгүй. Үгүй бүр чадлаг үл яхав тий. Угаса хийн ч байхгүй ахад. Есүс Христ ариун шүс бурхан тэр гурав чин бүх имх замбраагүй байдлын дундаас үзэглэмтэй сайхан дэлхий гаргаад ирсэн шүү дээ. Түүнд хийн ч хэрэггүй байж болох уу болно шүү дээ. Гэсэн ч бурхан цаа бурхан өөрөө тийм дарууханд. Бурхан цаавал хүнээ бүтээгээ цаавал түүнтэйгээ хамтарч ажиллаж гадаг байхгүй. Цаавал түүнд хинийгээ хэрэгтэй байгаад байгаа байхгүй. Тийм учраас тэр хүүгээ явуулахдаа Хүүгийн үхлээр дамжуулаад хүүгийн үхэлтэй нь холбогдоод хүүгийнх нь үхлийн ормыг тээж амьдэрдэг тэр охид хүүгүүдийг дахиад өөр луга татаж авах юм хэвсэн. Адам явах хоёр тал тийм орон байгаагүй. Тэд нар зүгээр бүтээгдсэн байсан. Тэд нар амьд сэтгэл байсан гэж хэлдэг Библ. Амьд оршигч нар байсан гэж. Тэд нар Христийн үхэлтэй холбогдоогүй байсан. Харин бид нар бол Христийн үхэл ба дахин амьдэлтэнд нь итгсэн. Үхэл ба дахин амьлтанд нь итгсэн гэдэг чинь тэр бидэн заавал илчлэгдэх хэрэгтэй байхгүй юу? Ямар учиртай юу юм бол? Түүний үхэл яа тийм чухал юм. Тэм учраас бид нарыг Христ Христ төстэй зовлонгууд бидний амьдралд байх болно. Энэ бол бодит байдал. Бодитоос бодит. Уруух олон бид нараас. Бид нар хүнээс уруухгүй байх таал анхаарах хэрэгтэй. Шудар хусаар хандах болно. Харин бид нар тэгсэн ч гэсэн шудар ясыг нь өг чаддаг байх хэвээр. Тэр хүүтэн төстэй хүмүүсийг энэ дэлхий дээрээс дэлхий дээрээ би болгодог. Яагаад өөрөө хаанчлыг байгуулахад түүний хаанчлал дотор байгаа хүмүүс нь Христийн үхлийг хуваалцдаг хүмүүс байх хэвээр. Тэгж даруулсан. Тэгж түүний гарт янзлагдсан. Түүний варчны вар хийдэг эргүүлэг дээр нь төвчээртэй зогсож чадсан. Вар болон болтлоо эргэлдсэн. Тхү. Заримдаа бүр ингээ эргэсээр байгаа юм. Яана миний амьдралд төр нүү болоод байна. Баруун зүүн хойд дуур зүгч хаан байна бүр. Гэтлээ бид нар эргүүлдэг биз дээ. Би хайгуусаа эргүүлж байна гэсэн бид нарыг. Бид нарт түүний өхлийг хуваалцах ирхэн ч байгаа шаардлага ч байгаа энэ бол хаанчл руу ордог гол шалгуур үндсэн шалгуур гэж юм хэлмээр тийм учраас Паул сүмүүдэд хандаж өчигтэй хэлдэж та нар юу ч өрсөлдөх сэтгэлээр битийх яаж л Христ тийм хандлаг байгаагүй ма түүний түүний үхэлтэй битний гол бодно шүү тийч тэрний дор орохгүй би би ёстой бихийн дор бол орно гэж ёстой байхгүй шүү үнэндээ 
Ойна би үндэ ч нэг дор орхдох уу? Би үндэ ч хамаас илүүдэх уу? Өнөөдөр сүмийг хамгийн ярын харагдуулж байгаа зүйл бол энэ Христийн үхэл алга болсон явдал шүү дээ. Би би нэг бивнесэ дээр өөрийгөө дандаа бустаас дээр гэж бодох. Илүү мундаг, номлдаг, илүү сайн одоо тэ. Тэгэл нэг сайн хүн гараад ирэхгүй татаа харахдаг. Одоо Тим учраас Паул Коринтчуудад хэлж байгаа шүү. Хөөе, би цовцлогцсон Христийг номлдаг шүү. Одоо би байхгүй миний хуучин хүн Христийн хамт өгцөө. Одоо амьд байгаа нь би. Миний төлө амиа өгсөн, загас майдаар өгсөн, цовцлогцсон тэр л Христийд итгэх итгэлээрээ би амьдэрдэг юм аач. Тэгэхээр би түүний өгхлийг тэж амьдрах болно гэсэн л үг байгаад байгаа юм. Ер нь ялгаагүй ганц сүмдэр ч нийгэмдэрч гэсэн ялгаах бид нар ч өөрсдөө зүйг батлах бүр улаан донтой бид нар бүр зааргалтна бүр те итгэч нар бүр би биенийг шүүхэд өгн бүр өөрийнхөө зүйг батлах гад эзэн миний талд үнэхээр миний талд идэх чи харах болно сквотер дүүргэ шүүхтэр уулзъя хоёула а тийм сүмэс ийм аймшигтай зүйл гарахгүй гэдэг би итгэж байна ягаад гэвэл эцгийн хүслийг зөмөрөө харцгаая эцгийн хүслийг Колоссо Колоссо нам дээр аа. Оо ер нь бол Паулын захидал төр төр чигтэй байгаа. Тэгээ би өнөөдөр өглөө Колоссог уншиж исэн. Галат дээр ирж байгаа, Фес дээр ирж байгаа, Филиппой дээр ирж байгаа Колоссо. За. Аа Колоссо нам нэгдүгээр бүлэг. Колоссо. Тавч. За. 13-аас эхлээд уншье. Учран тэр биднийг харанхуй эрх мэдлээс авраад өөрийн хайр түүхийнхээ хаанчлалт шилжүүлсэн юм. Энэ бурхны хүсэл юм уу? Тэр угаасаа биднийг харанхуй хаанчлалаас аврахыг хүссэн. Хүсэлтэй нь хамтардаг, хүслийг нь гүйцэтгүүлдэг нэгэн түүнд хэрэгтэй байсан. Тэр бол хүн байсан. Яг тэр тэр гэм зэмгүй нэгэн. Энэ хүсэл түүний цаашаага хүүгийнх нь дотор бидэнд нүглийн уучлал болох залилт байсан. Залилт хүүгээ тэр хурга болгож хүүгийн цусаар хургны цусаар бидний хутдаж авахын тулд хүүгийнхаа дотор залилтыг тавьсан аа. Есүс Христ бол үл үзэгдэгч бурхны дүр мөн бөгөөд бүх бүтээлийнх нь уугна юм аа. Бүх дээрээ бурхны хүсэл Христ ихэлч төрх хэвээр байсан, Христ өхөх ёстой байсан, араас нь бид нар гарч ирэх хэвээр байсан. Яг түүний дүр төрхийн дагуу бид нар түүний урлан дотор бүтээгдээд гарч ирэх хэвээр байсан. Бүх юмс дүүгээр болон түүний төлөө бүтээгдсэн. Тэр бүх юмсын урд байна. Харач Есүс Христийг бурхан дээдийн дээд дээдэр дуудаж байгаа хгүй. Бүх юмсын тэргүүн түүн дотор бүх юмс өгдөг. Түүгээр дамжуулаад бүх юмс орж ирдэг. Түүгээр дамжуулаад бүх юмс руу ордог. Бүх юмс түүний дотор оршдог. Тэр бол биеийн болох шуулганы тэргүү мөн. Тэр бол ихлэл мөн өхөхстэй санах төрсэн нь мөн юм аа. Энэ нь тэр өөрөө бүх юмсын тэргүүн болохын тулд байсан юм. 19. Яагаад гэвэл бурхан түүний дотор өөрийн төгс дүүр нь оршдог болохыг за одоо хэдүүл энийг аягүй сан анхаарлаа харъя. Түүний загалмайн цусаар их тайвныг тогтоож түүгээр дамжуулан газар дээр хэсвэл тэнгэрдэх юмсыг бүх юмсыг өөртөө эвлэрүүлсэнийг таалдаг. За би ингээд амар ойлгомжтой ингээд хэлээр танд хэлж байгаа юм. Бурхны хүсэл тэрээр хүүгийнхаа дотор өөрийнхөө бүрэн дүүр нь одоо бүтэн байдлаар орших хүссэн. Бурхан. Есүс Христ ирсэн тийм ээ. Ирээд яг та хэвчээ хүн 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 хүний бие дотор амьдарсан. Яг тэр хүний бие дотор амьдарж байгаа Христ дотор бурхан 80 хувиараа биш 90 хувиараа 99 хувиар биш бүр бүхлээрээ амьдрахыг хүссэн. Гэдэг чинь та хэвчээрийн дунд тэгж амьдрахын тулд юм. Эхлээд Христ заавал тэрийг загварчлаж гаргаж ирэх хэвээр байсан. Тэгэхээр бурхны хүсэл юу вэ гэхээр Сайбины пасторын намлыг сонсчихсэн л да тэгч тэгжил юм. Есүс Христ яад өгсөн бэ гэхээр бид нар түүний хайрыг хүлээж аваад түүний хайрыг нь хүмүүс тарааж өгөхийн тулд юм аа. Үнэн гэхдээ бас бүтэн үнэн биш. 
яаж бол энд хэлсэн байна бурхан яагаад хүүгээ заавал өхүүлэх хэрэгтэй байсан яагаад тэр чинь хүн штэ бид нар тэгдэг байсан бидний амьдралд нэг болохгүй юм болохоор зэрэг яагаад та миний амьдралд энийг га бий болгож байгаа юм бэ яагаад та энийг маань өхүүлж бэ яагаад та намайг дампуурулж ба яагаад та намайг ингэ ичгүрт оруулж ба гэтэл тэр өөрийнхөө хүүг өхүүлсэн баггүй юу яагаад намайг ичгүрт оруулж болохгүй гэж Яагаад намайг дампуурулж болдгоо энэ тэр ер нь. Би дампуурах нь би бүр дампуурахгүйгээр яснаас ч илүү хэрэгтэй ч байсан юм бэлээ. Ер нь бол хэрэгтэй л байсан байна таара. Бид нар Христийн өхлийн ормыг тээж амьдэрдэг гэдэг мартаж болохгүй. Тэгэхээр түүний хүсэл юу вэ гэхээр би хүүгээ хүн болгочаад өөрөө бүхлээр нь түүний дотор амьдрах болно. Ингэснээр хүү мэн дараад нь гарч ирэх нэгнүүдийн дотор би дүүрэн амьдэрдэг юм гэдэг загварчсан харуулах болно. Хоёр дахь нь Бурхан Христийн өхлөөр дамжуулаад өөртөө би англи орчуулгаас ярье. Хоёр дахь нь бүх зүйлсийг заяа. Бүх зүйлс гэдэгт нь хүн орно заяа. Хүн биш юмс ч орно. Байгаль дэлхий одоо мэдгүй од гарь гэрч бүгд орно. Бүх зүйлсийг өөртөө илрүүлэх хүс. Гайхалтай орчуулга байгаа. Тэр орчуулгын дээр юу гэж хэлдэг вэ гэхээр Христ загалмаа дээр өгөхд би тэрийг та нарт дараад нь бүр сайхан ачилж өгнө. Би дэвтэр орчих учраас байхгүй. Христ өгөхд заа юу? Юу болсон бэ гэж? Христ өгөхд тэнгрүүд дээр байгаа бүх зүйлс. Газар гарг ирэхс. Бүх байрнаас гажсан, мултарсан, хугарсан, эвдэрсэн, босноологдсон, гажуудсан хамгийн том осо хамгийн жижиг атан хүртлээ атан хүртлээ бүх зүйс Есүс Христийг өгөхөд хөвөндөө орсон гэдэг англи орчуулга нэг орчуулга та боддог гэм нүглээс бол бүх зүйс гажуудсан байх нь шүү дээ одоо хоногоосоо мултарсан байх шүү дээ бүх зүйс замаасаа гарсан байна бүх зүйл хугарсан байна далийсэн байна мөрийсэн байна гими улмаас адамын гими улмаас харин хэрэг загалмаа дээр өгөхд цусна урсахд хамгийн жижигхэн атам хүртэл байх хэстэй газартаа ороод бүгд хоног хоногондоо ороод байх хэстэй газруудтай орсон байгаа хгүй энэ сайн амар хүйе христийн өхөл бидэнд илчлэгдэх ёстой байхгүй тэгэд бурхан хэлчихэ би бүх зүйлтэй эвлэрхийг хүссэн учраас би хүүгээ өхөлсөн юм аа Бурхан хизээч учир шалтгаангүйгээр бидний зовоохгүй. Хизээч. Яг л зовлон гэдэг чинь бидний хувьд жинхэнэ хүүгийн дүр төрхтэй болдог одоо хүчин зүй шүү дээ. Жаргангаа хүүтэй айдлах болно гэж хизээч байхгүй. Ястаа байхгүй шүү манайхаа. Ер нь бол бид нар жаргал өвдөрдөг. Бидний жаргал хүртэл өөр өөр тодорхойлогдох хэвээр. Тэгм учраас би хүмүүст төрсөн өдрөөр наад жаргал хүсье гэж надаа юу сайн санагддаг байхгүй. Үгсэн ч үгүй тэр. Хоёр дахь хатт, гурав дахь хатт нь одоо энэ хоёр дахь эрчлэл дээр бурхан Христийн цусаар дамжуулаад өөр юу гарч биш. Өөр ямар ч мэргэн ухаанаар биш. Өөр ямар ч хүчин зүйлээр биш. Эд баялгаар тэр тусмаа биш. Зөвхөн хүүгийн цусаар дамжуулаад идэх чинь хүүгийн цус урсахад тэнгрүүд дээр байгаа бүх юмс тэнгэр элчмэч одоо юу вэ гэмэдгүй. Газар дээр бүх юмс бүгдийн дотор амарт үгүй найрамд тотно гэж одоо бид нар тэгж дайн болж байгаа үед за хоёр тал хоёулаа дайна болё найрамд л ол зарлаа найрамд л гэж тэгдэг шүү энэ чинь бүр их тайрнаас илүү найрамдын хоёулаа найрамдын тэгэхээр есүс бурхны хүсэл хүүгээ яагаад өхүүл гэдэг байгаа хүсэл нь юу вэ гэхээр ерөөс л хүү өгөхөд бүх юм хэвэндээ орох хэвээр Бүх эвлэрэлт энд явагдах хэвээр. Бүх зүйлтэй би эвлэрэх хэвээр бүр ургаж байгаа моттой үртэл эвлэрэх хэвээр. Хаасайгүй дээр доорггүй эв найрамдал тогтох хэвээр. Бурхан дайсгэнлийн ханыг хүүгийн өхлөөр нурааж байгаа байхгүй. Тэгм учраас миний бодоход би зүгээр тэгж хэвтдэг. Христийн сүм дотор Христийн өхөл яг л энэ дээр юу гэж үчигдсэн? Яг л энэ хаа дагуул яригдах хэвээр. Өөр ямар ч нэмэлт хачир байж болохгүй. Христ миний төлөө өгсөн гэдэг нь 
Би дуртай юм аа хийгээ дураараа дөргөө дуртай цагта гэм нүгэлтэй оролцолтод шунаад ачаадаад амин хувиа хичээ гээд сүм дотор хаграл үүсгээд шүтгэр шулмшиг ааштаад ингээд явахын төлө огт биш үнгүй олцсон байж болно харин би ингэж амьдрахын тулд үнэ төлөх л ёстой тийм л учраас хаанчлал гэдэг бол зүгээр нэг аврагдсан авралтай хөөцөглөд яваад байгаа хүмүүсийн тухай огтоосо биш энэ бүр шийдсэн гаруудын тухай аахгүй та эстер шийдсэн шүү дээ за би эстер бол шоконд орсон гэдэгт би батгэлтэй байна жоохон охи шүү дээ манайхаа над шиг ямар дээ эстер нэг тоягийн хэлтэр юм юм л үтцэн авгаа биш аахгүй тэр чинь тунгч хорих настай те арэ гэж нэг амар гой яд амар гой л гээд та байр суурин дээр гараад тэр цаад ёо баярлаа бурх юм энэ оо ямар гой эс танда талархаж байнаас та өглөө өдөр орой залбар Даниелийн амьдралын хэв маяг энэ тэр өдөрт гурван удаа цаавал залбирдаг байсан энэ чи амьдралын хэв маяг байхгүй та хин ч хараагүй байхад хийдэг байсан зүйлүүд тэгээ тийм хэв маяг байхгүй бол бид нар хизээч гэвгэн энэ нэг өдөр тийм болцсон явахгүй гэвгэн таны зүүдийг бодож олоод хэлж мэлцэн явахгүй Гэтэл эстер Даниэл Йосиф Абрахам хүүгээ надаар айдар шатаал тахил болгоод үг эдэр чинь бүгд үхэл үхлийг тоосон хүмүүс ахгүй үзгүй шийдсэн гаруд гэсэн үг юу ч болвол бол ээ мэдгүй 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 юу ч ойлгохгүй одоо тэгээ энэ хүүгээ авиач нэг тахлын ширэн дээр тэр буцаж хоосон ирэхээр саарад одоо юу гэж за мэдгүй ээ мэдгүй гэдэг юу л болвол болох зү зүгээр мэдчихэ ч юм алга надад энэ эргүүлэг төр чинь эргэсээр гад тарих тухай эргэсэн мэн зүгээр би хүүгээ авиачаас үгэ шийдсэн гаруд. Өхөхөс айдаггүй гаруд. Ямар ч шийдэглэс имээдэггүй гаруд. Мэдээж алдаа онод бид нар зөндөө байсан яг бид нар шиг. Буруу ч ойлгуулдаг өөрсдөө бид нар бид нар ч мөн тэгжээсэн. Зөв ч ойлгуулсан ч хүмүүс бидний буруу ойлгодог. Бүх юм. Яг бид нарт айдлах. Давид. Давид бол христлэг амьдралаар амьдрсан юм баггүй. Христ чинь биш бүр христлэг. Давид Давид Христ дий өхөлтэй яаж холбогдсон бэ гэхтээр энэ зэрэг тэр хүний эхнэрийг хулгайлж авч унтаа жирэмсэн болгоод бандсан да хүн ас тэ гэт за ингээд нэг юм арай гэж нэг юм гайгүй болол оршихгүй маршгүй гэж боо юм болол уйлж мэлэл нэг юм хүнчин сэхтэй байгаа гэдэг явж ажил апсом хүн дүний эсрэг бас Давид энэ бүхний дундур зүгээр дуугүй байж амаа хамхаад та өмгөөлөл өмгөөл өмгөөлөхгүй байсан ч би ерөөсөө яхачгүй та бол үнэхээр миний бурхан та ямар энэ дур энэ шийдсэн юм баггүй ийм хүн эргээд хаан болж хүн захирахд амархан биш шүү дээ өнгөрсөн 7 оногт бид нэр хэрнингийн сургалтыг сонсчихад майкл пастер ярьж исэн шүү дээ ихнэр нь хор тавдраар өгсөн гэж тэгэхэд хор тавдртай хүн хурж ирээд намайг эдгээ гээд өгөөч гэж эзнээс гойж гой 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 залбраад өгөөч гэд ирдэг байсан Одоо хүний бардамнал юу гэж ярих вэ? Юу би чиний төлөө залбирах ота өөрөө хор тавдартай бүр наач яа гэж явж байна гэж хэлсэн шүү дээ. Гэтэл тэр өвчин чинь ямар надаар идгийг тх юм уу? Загалмаа дээр түүний шархнууд бидний идэг юм гэсэн шүү. Загалмаа дээр урсан цусан бидний дамиг үг юм гэсэн. Энэ надтай ямар хамаа байгаад байгаа юм бэ? Миний өөрийн чадвартай ямар хамаатай. Би өөрөө хор тавдартай байсан ч оо аваа та энэ хүнийг идгээ нөө. Би Есүс Христийн нэрээр энэ бие дээр идгэрлийг тушааж байна. Тэр байтгаа Христ чавдлагдсан байхад хүмүүс юу гэж хэлсэн? Гэхдээ чи хүмүүсийг авраад байсан биз дээ өөрийгөө аврач. Гэхдээ чи хүнийг дахин амжилтлаад байсан чи буугач. Чи өөрөө бурхны хүү гэдэг юм чи чаддтай бол буугаад ир. Харин Есүс айлнд нь ч өөрийгөө зөвтгөөг байхгүй. Надтай хамааралгүй хүч чадлын тухай бид нар яриад байгаа байхгүй юу? Тэгдэггүй бол загалмаа хүч бидний өөрчлөлтгүй бол энд гарч ирээд номш хүйц цохистой өнгөж ерөөсө байхгүй. Үргэлж дутуугаа бид нар мэдэрдэг. Гэхдээ Христийн үхэл намайг бүтэн болгоцсон байгаад байгаа байхгүй. Битэ яа. Би өгсөн миний өгсөн ам миний уурсан цус хангалттай чамаг зөвтгөн. Битэ яа. Яр зүгээр л яр. Тэм учраас Христ өгөх нь бурхны хүсэл байс. Дараагийнх нь мэдээж бурхан хүн төрлөгтнийгээ буцааж авах хүссэн маш. Тэм учраас алдагтай ижлэл энд орж ирж байгаа хэрэг. Бурхан үнэхээр 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 яахан 3.16. Ертөнцийн хайрласан учраас ертөнцийн гэхээсээ илүүгээр 
хүн төрлөгдөнийг тэр хайрласан учраас хүүгээ өхгүй байж чадаагүй байхгүй хүүгээ өхгүй байж чадаагүй энэ одоо ямар ч тийм тэгэхээр энэ бидэнд илчлэгдэхийн цагт христийн өхөл бидэнд илчлэгдэхийн цагт бидний дотор өөрийгөө боддог бүхэл төрлийн амьж байдлууд өгдөг тийм учраас паул хэлсэн би христтэй хамт заалмаа цавдлагдсан та нар ч мөн адилхан шүү паул паул хэлж байгаа шүү хүшэ би сайхан ирж чадна шүү тэгж харихын бол би цэвэр цусны ивдэ хүн ямар ч эрлийн зөрлийн зэ биш би бинями бинжами новгийн би бүр фарисей чуудын фарисей гэдэг чинь бурхны хуулийг моосагийн хуулийг зүгээр цэг таслалтай бэлүүлдэг гэсэн үг анхаарлын тэмдэг асуултын тэмдэгт нь хэрэгжүүлдэг түүний төлөө бүх энерги бүх хүч бүх чадал бүх хэл яре одоо бүгдийн зарцуулдаг гэсэн үг би тийм хүштэ би хуулийг тайлбарлахдаа та нар энэс ч дутахгүй би үнэхээр 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 гих мэтээр өөрийгөө дүүлгийг ивэл дүүлгэн харин энэ бүгдийгээ би бүгдийн аваад хогийн сав руу хийцэн юм а хөө энэ амархан биш манайха энэ октосан амархан биш та бит хоёрын бүхэл гайхуулдаг та бит хоёрын бүхэл за миний энэ ч бас гайгүй чанар шүү гэж боддог бүх зүйлийг мэн энэ загламаа өхөл хүчингүй болгож байгаа байхгүй да өөрөөр хэлбэл энийг яагаад сүм чуулган дээр загалмаа өхөл номлогддаггүй номлогддаггүй вэ гэхээр христийн өхлийг ярихын тулд бид нар өөртөө сайн сайхнаас татгалзах хэрэгтэй байдаг хгүй яг ингээд ихлэхэд хүмүүс бидний дотор юмс арзган чихэлдэг за энэ ч арай гэтэрний зүг гэдэг юу гачин юм яр тий би одоо тэгээд миний энэ авиас чадвар тий юу ч юм л идэг ядаргал яг л миний авиас чадал аврал авиач тэр утгаара хүс хэрэггүй гээгүй Та энэ авиас чадрыг түшээд явах юм бол амжилт болохгүй л гэсэн үг. Яагаад энэ авиастай ертөнцийн хамгийн авиастай хүмүүс бүгд хараалттай юм шиг амьдэрдэг юм та бод. Бодоод үзээрэ. Миний сонсох дуртай дуучд байна. Миний үзэх дуртай жүжигчд байна. Миний хүндэлдэг уус төрчд байна. Төгс хүнийг ч байхгүй байхгүй. За энэ хүн чистэ яана энэ ямар гой хаалттай юм бэ гэж тэгэл өхчтөг бүр өхөх өхтэй бүр өхлийн мухагаар өхчтөг хүүхдний яг адилхан өхлөр өхдөг тэгэхээр төшөж тулаан байгаа юм чинь сайрхаж бардмаа байгаа юм чинь юу байх нь хамаагүй чамаг аврахгүй харин аврал зөвхөн бурхнаас бүх хүн төрлөгтнийг аврахгүй байж бурхан чадаагүй байхгүй. Тэм учраас нь штэ Христийн өхөл зөвхөн итгэгч нартай хамаатай юм. Октосо биш. Бүх хүн гэдэг англилд ордог бүхэл хүнд хамаатай. Тэм л учраас бид нар ярддаг. Тэр нь одоо тэ юу одоо бурхангүй үзэлтэн байна уу? Тэр нь одоо буддын лам байна уу? Далай ламдч хамаатай. Гэхдээ та хамаагүй гэд нэмэргүй штэ. Бүр одоо гүнзд ч хамаатай одоо. Бүгдэнд нь хамаатай. Бүгдэнд нь хамаатай шашин гэж байдгүй байхгүй юу? Харин бүгдэд хамаатай бурхан гэж нэг л вэ? Тэр бол хүүгээ өгсөн тэр бурхан. Есүс Христ бүх хүний төлөө өгсөн. Хэрэв Юудас энийг ойлгосон бол амиа хорлохгүй гэж болох л байсан. Юудас төртөл хамаатай байсан. Хара Христийн өхөл хүн төрлөгтөнд зориулагдах та хүн төрлөгтний хин байхыг бурхан хараагүйгүй тооцоогүй үгүй биш ээ тоогоогүй Төрөө тэнээд өөртөө замаар явсан байна уу юугаа шүтэж байна мод чулуугаад олоож байна уу уулан дээр очиод тухайн халцарт мөргөж байна уу бурхан энийг ерөөс тоогоогүй байхгүй юу Тэгэхээр Христийн өхөл бол бүгдийг давдаг гэсэн үг бүгдийг давж ордог Христийн өхөл хүчтэй Паул иччаас загалмаа бол хүч чадал юм а бурхны мэрэгэн ухаан юм а загалмаа гэдэг чинь одоо тэр модыг ирээд байгаа юм биш штэ христийг ирээд байна штэ бурхан те христийг загалмаа дээр няцлахтаа за энэ би нэг шин бэрэнд гарах юм байгаа юм хүзүний зүйлт тэг ингээд хүмүүс бас нэг ахтай бас нэг те бурхан л хүзүний зүйлттэй болоосой гэсэн те би ийм юм хийж байгаа юм гээгүй Тэр цагаал мэ цавдлагдсан Христ бидний зүрхэн дотор сийлэгдэх хэвээр тэр уан пастор хэлтэр тэр зураг бидний зүрхэнд зүр пак гэл наалтах хэвээр байна. Би өдр болгон тэрийг харж идэг. 
бүр тийм учраас энэ хүн төрлөгтөн дотор энэ бүх үндэстэн дотор бүр Африкийн аглаг бүглөө тосхон дамдирдаг яадаг гэдэг мэдгүй одоо бүү мэд Амазон гүрэн зүрэн одоо бүү мэд хүн гэж байгаа л бол христийн заглмаатай шүү толботой энэ утгаараа энэ бол яг харахгүй сайн мэд юм уу дараад нь христийн үх христ өгсөн учраас бид нар солилцоогоор бүх зүйл буцааж авсан ухыг бол бид юу ч авч чадахгүй байсан христ өгсөн учраас бид нар амиг хүлээж авсан библ хэлэхдээ тэр өөрө христ өөрө баян байсан биш тэр өөрө бүх баялаг мөн багхгүй тэгсэн мөртөө тэр бүр албаар ят урсан бүр бүр хоос орсон орнд нь өөрийнхөө баялгыг бидэнд өгсөн өөрийгөө бидэнд өгсөн Тэм учраас Паул хө би эсвэл хоолтой байсан ч гэсэн сэтгэл хангалуун байж чадна. Хоолгүй байсан ч сэтгэл би юмаа дуцсан ч гэсэн ханамжтай байж чадна. Дутаагүй байсан ч ханамжтай байж чадна. Би энийг Христээс сурсан юм аа. Өөр сурсан аа. Энд сурсан гэдэг чинь нэг өдрийн ажил биш, хоёр өдрийн ажил биш. Тэр чинь за юу? Бүр өдөр тутамдаа энийг одоо Христийн дүүрэн байдлаас бүр шунлтай ууж чаддаг хүнийл амьдрал яваад байгаа байхгүй юу? Бүх солилцоо энд явагдсан. Тийм учраас бид нар итгэлээрээ өө бурхан минь та итгэх болно. Христийн шархаар бид нар итгэрсэн юм. Би хүүхдүүдээ жоохон байхта өвдөгт нь миний өвдөг ийм энэ л байсан. Сургалт өгсөр хэлдэж бурхны үг бол та нарын биенд чинь аминд юм ясанд чинь шим тэжээл гэж байгаа шүү. Одоо бүхий л битминүүдийг орлоноо гэсэн үг. Тэгээ бид нар энд нэг итгэхгүй л дээ. А тэрэс үг аха. Ер нь тэгээ битмийн авсан юрээлсэн дээр байх та. Яг хөө ууж болно уу бол. Гэтэ эцэст нь аврал түүнээс л ирдэг. Эдгэрлэн түүнээс л ирдэг. Тэгээ битминээс биш. Тэгээ битмийн бидний бийг дэмжнэ. Би бол дэмжихгүй хүчлэхгүй. Би ч өөрөө уудаг. Тодорхой хэмжээгээр дэмжин. Судалгаа хийсэн байна. Хоёр эмэгтэй дээр та нар уншсан баг. Настай хоёр эмэгтэй дээр. Нэг нь настай өө битмээс нэ цагт нь угаал ста амар эрүүл хаал хийгээс дасгал насгал хийгээл та ерөөс алж өгсөө. А нөгөөх нь юу дуртай айдаа л та ерөөс ингээл амьдарч ирсэн тэгсэн чинь нөгөө амар одоо мундаг мөрдөж ирсэн юм гэдэг хорт хадарч ирсэн. Тэгэхээр бид нар мэдхгүй байгаа хөөхгүй юу? Үнэндээ мэдхгүй юм миний энэ дотор юу болж байгааг. Зүгээр найдаж байна тийм үү? Бид нар зүгээр тэр нэг за энэ бол дэвт ми юм гэж цаасан дээр хайгэн дээр бичээ өгчгөр бид нар итгэл болж байгаа шүү дээ. Тэгээ ч юм уу юу ч бид нар мэдхгүй шүү дээ үндэ бол тийм ээ барилгын цагаан шохоо зураад хэвлээд надад өгч байгаа чинь бид нар яг ясан дээр мэдхгүй тэгдгүүл ахал та би зүгээр бодтог байхгүй би зарим нэр би ингэж итгэл уудаж шүү дээ. За энэ бол одоо мянгатай цай юм аа уу гэнгүүд баярлалаа гэж аавал уудаж шүү дээ. Би ууж л байна. Өдр болгон ууж байна би бүр. Итгэл байгаа хөөхгүй. Тэгвэл тэр тус маа Тэгэхээр энэ чинь бэстэ. Хинд бүрэн төсгөлхи. Хинд бүрэн найдвараа тавих тухай яриа болохоос шиш бүх юмыг хаяад ингээд бүр ажаа далга болоо гэсэн үг. Огт биш байхгүй. Бүх солилцоод энэ тийгцэн. Тэр ич ичгүүртэй байдлаар орж ихэд та хэт хоёр ялгуулсан байдлыг авч ялах шүү дээ. Тэр бүр бүх хүмүүст муулагдаж тэ юусэн шин дээр хараалгаж зөвхөлж ахад бид нар Ямар гавья байгуулсан гэж бид нар юрөөгдөж байлаа шүү дээ. Бид нар бүр хамгийн сайхнараа дуудуулж идэх шүү бүр. Хүүтэн хамт бүр түүн эцгийн баруун гар талд тэ бүр хамт хаачил гэж зогс би яацсан ямар гавья хийсэн би. Ям мэдээ тэхийн төлөө би юу хийсэн би юу ч хийж чадахгүй хамт гай байгаад байгаа байхгүй юу та. Яач хичээгээд би чадахгүй байгаа байхгүй юу. Яач одоо түмэн авиас бэлэг бүгд над дээр цугласан чадахгүй. Үнэхээр чадахгүй бид нар. Гэтэ бид нар тэр авиас чадвар надад өгсөн бүхнийг ашиглаж бол чадна. А харин тэр надад түүний өглийг орлон гэвэл тэр шиг утсаа юм байхгүй. Түүнийг хулгайч дээрэмчинтэй хамт цавдалж явахад бурхан бидний хүүтэйгээ хамт өөрийнхөө баруун гар талд зогсоогоод одоо чи бүхнийг миний хүүдэ хамт захир дэлхийг чи өвлөх болно. Төрсэн өдрөөр чи надаас юу гоймаар байна? Бид нар чи одоо дахин төрсөн өдөр гэж байгаа шүү дээ бид нарт. Зарим их их мэн бид нар мэдхгүй дээ яг хэдний өдөр төрсөн байгаа. Яг тэр өдөр бүхэн бидэнд хэлж байгаа шүү. Нөө өдөр би чамаг төрүүллээ. Чи надаас юу хүсмээр байна? Тэвүүдийг авах уу билгэнд? Үндэсний авах уу? Хүсснийг ч үгүй. Яа тэгвэл та нар 
дэлхийг өвлөх болно. Тэм учраас итгэдэг хүмүүс энэ нь мөнхөглөл байхгүй. Паулын хэлсэн ч лээ. Итгэдэг хүмүүс Христийн загалмаа бол бурхны хүч чадал. Харин итгэдэг хүмүүст бол энэ нь бала ярил юм аа. Ямар тэнийг юм ярьд юм бэ? Ром нам бүхэлдээ энэ тухай ярьж байгаа шүү. Албаар бурхан энэ дэлхийн ямар ч нөлөөгүй. Бид нар өөр орчуулга харах юм. Ямар ч нөлөөгүй. Ямар ч нөлөөлөх боломжгүй. Хамгийн мэдлэг муутай, хамгийн боловсруулгүй хүмүүсийг бүр албаар дээр сонгож орсон гэж байна уу? Есүс Христийг загалмаа цавдлагдах гээд яг одоо эцсийн эцгийнхаа хүслийг биелүүлэхээ явж байхад түүнтэй тэнд чинь жинхэнэ сонгуулийн ажиллагаа явж ирсэн байлаа шүү. Одоо бодоод ирсэн чинь. Ягаад гэвэл хитэн грекүүд түүнтэй уулзах хүссэн. Тэр грекүүд ямар ажил хийдэг байсан юм усан онгоцны магнатууд байсан. Усан онгоцны үйлдвэрээ гартаа татгасан юм. Усан онгоц үйлдвэрч идэв баячууд гэсэн үг. Тэгээд тэд нар Есүсийн дагалдагч нэг дагалдагч нарын дагалдагчаар дамжуулаад Христтэй уулзах хүсдэг. Дагалдагч нь очиод Есүст хэлдэг. Тэнтэй энэ одоо тий. Яа энэ айгүй хэрэгтэй шүү бид нарт. Дагалдагч нар бүгдээрээ заяа урваад өгсөн юудас хүртэл ороод Христийг Израилийн ерөнхийлөгч болно гэж бодсон байсан баг. Ромын болчлос чөлөөлнө гэт. Тэм учраас тэд нар сонгуулийн ажил явуулж ирсэн одоо яг. Тэгэхэд Есүс тэдэнд юу хийсэн гэж Улаан дуудын үр газар дунаад өхөхгүй юм бол ямар ч ургац ургахгүй. Үе та юу юу балаараад байгаа юм юу вэ юу яасан өхөж чадах тухай наан ч чиг сонгуулийн мөнгөцөн гор бид нар яг энэ сонгуульд ялгаад ах чин. Гэт Есүс үүдэс нь өөрөө өхлийг ярьж ирсэн. Энэ хараа ямар одоо тийм учраас бид нар загалмаа бидэнд илчлэгдэх ёстой. Тэгтэл явж ирсэн чинь цаашаа явж ирсэн чинь сэбэтэй хүүгүүдийн ээж Тэгэл ч та. Оо эзэн мине. Өөрийнхөө хаанчлал татар мөнхөө усд бол ах төс шүү. Энэ газар дээр Есүсийг хаанчлал байгуулна гэж итгээд байгаа. Өөрийнхөө хаанчлал та миний нэг хүүг баруун гар тал та. Нөгөө ямар шунналтай вэ? Хөө эрх мэдэл дээр бүр шунналтж байдаг шүү. Өнөөх чинь бүр бялуу хуваж шүү ч. Одоо угаасаа энэ засгийн газар тогтхон арцааг үү? Тэгэхээр миний хүү ерөнхий сайд болох хэвээр тай. Миний нөгөө хүү улсын хурлын дарга болох хэвээр тай. Есүсэ энэ бол гарцааг үү шүү. Тэгээд Есүс та гурав нийлээд аюулгүй зүйл байх хэвээр тай. Үндэсний аюулгүй зүйл. Та ингэж. Үгүй нэ яг л өнөөдрийн орчин үеийн хилээр бол ийм л юм болчих шүү. Гэтэл Есүс хөө юу 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 байж гараа ой би өхөх ёстой ой. What? Тэ би өхөх ёстой ой. Миний хаанчлал бол ох дөр. Хинч миний баруун зүүн тал цохгүй. Хинч өрөхийлэгч болохгүй. Хинч усын хурлын дарга болохгүй дөхөө. Би бүр өрөхийлэгч болохгүй. Есүс Христ бол үнэхээр зорилгоо мөшгсөн. Үнэхээр хүслийг гүйцэлтүүлэхийн тулд. Тэр хараа бурхны хүсэл бол гүйцэлтүүлдэх хүчтэйгээ ирдгийм байна гэдэг Паул яг энэ дэс гарчиж байгаа хөөхгүй. Бурхан бидэнд хүслээ мэдүүлнэ. Тэг хүчийг нь бас өгнө. Яг Эстер төгсөн шүү гээ. Яг Даниел төгсөн шүү гээ. Яг Йосиф төгсөн шүү гээ. Тэг учраас Тояагийн төрөний хилдэг айгүй чухал. Бид нар ярих ёстой цагт зүгээр ярих л ёстой. Хүч нь надаас биш байхгүй. Хүч нь өөр газраас. Тэм учраас бид нар өдөр тутам ингэж дасгалж уулагдах юм бол бид нар хаадуудын өмнө дуудагдах та хариултуудыг нөхч чадна. Өдөр тутмын амьдрал айгүй чухал болоод эхэлж байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр агуу солилцоо энэ дээр явагдаж байсан юм аа. Тэгээ одоо бид нар эцний зоогийг барина. Тэгээд талхыг нь хугалахтаа, дарсыг нь уухтаа. Бид нар түүний өхөл ямар гүн гүнзгийн ач холбогдолтой бүх цаг үеийг хамарсан болохыг та тэр өхлийн шархыг тэтгэн нэгэн гэдгийг дурсаж би таныг зоог барьсан гэж хүсэж байна. Загалмаа цовдлогдсон Христ бол бидний өөрчлөлтийн хүч чадал муу юм аа. Түүнээс өөрөөр бид нар өөрчлөгдөх хүч чадал бидэнд байхгүй. Би илүү өөрийнхөө биеийг барих чадвартай учраас эсвэл би илүү ухаантай учраас эсвэл би илүү их ухамсар 
дээр хүн учраас эсвэл би дээд сургуульд өссөн учраас эсвэл би гадаадад амьдрдаг учраас би өөрөө өөрийгөө өөрчлөгдөгөө байна би өөрийгөө өөрчлөж чадна би хаанчлалт өөрийгөө тэнцүүлж чадна энэ бол христийн загалмаа эсрэг ярьдаг үзэл бодлоо харин бид нар өнөөдөр таны өмнө ирж байна христ бид нар таны өмнө ирж байна бид нар загалмаа цоглогдсон христийн өмнө ирж байна таны бидний амьдрал дээр таны өхлийн ормууд байгаа таны өхлийн шинж тэмдгүүд бидний амьдрал дээр байгаа таны туусан зүйс бүхлээрээ биш ч гэсэн бидний амьдралын мөн чанарууд дээр шингэсэн байгаа тийм учраас өнөөдөр бид нар таны ариун өхлийг дурсан санаж байна халалуя энэ баярлаа баярлаа есүс христ ариун сүнс тань баярлаа үнхээр талархаж байна та өгсөн а бас та гурд дахь өдрөө дахин амилсан юм аа тэм учраас та бол бидний баатар та бол бидний эзэн та бол бидний бүр бурхан та бол бидний хаан юм аа бүх алтар махтаал нь танд байх болтгой 